Asalamu alaikum karibuni tena kwenye channel yetu Sofia Mi jina langu ni Tosofi ila kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe na leo jikoni tutajifunza jinsi ya kutengeneza mahamri ya nazi pamoja na ileki ikiwa na ileki uh, kwa mahitaji tutahitaji unga wa ngano kiasi vikombe viwili na nusu ambapo pia utahitaji kuwa na unga wa ziada pembeni Uh, utahitaji sukari kiasi vijiko vitano vya chakula uh -huh. utahitaji hamira kiasi kijiko kimoja cha chakula pamoja na na iliki ilo sabo kiasi kijiko kimoja cha chakula ile pia utahitaji twizito ambapo nimetumia vikombe viwili na ni vizuri ukawa na aidha maji ama twi jepesi la ziada kama litahitajika hatua ya kwanza utaanza kuchanganya viungo vyote vikavu kimaanisha iliki sukari unga pamoja na hamira utavichanganya vizuri na unaweza ukatumia mafuta ama siagi kiasi kijiko kimoja kama utapenda lakini mimi niliona twi langu ili lina ina mafuta ni nzuri ni nzito yani ina mafuta vizuri kwa nikaona hakuna haja ya mimi kuongeza mafuta ila unaweza kuweka kama utapenda kisha baada ya kuchanganya vile viungo vikavu utaanza kutia ile twi yako na kuenza utaanza kutia tari, yani kidogo kidogo ilafu unachanganya unaweza kuchanganya kwa mkono, kuchanganya kwa mwiko, unategemeana na vile mapenzi yako mwenyewe. Uh -huh. Utachanganya na lengo ni kupata ni kwanza kukanda unga mpaka pale ambapo utapata unga mlaini ambao haunyati kwenye mikono, hilo ndio lengo hasa. Utachanganya na kama vile utakuwa umezidi tu basi uta, utaongeza unga kidogo kama vile ambavyo mimi nilifanya hapo. utaendelea kukanda mpaka pale ambapo unga wako utakuwa mlaini lakini haunyati kwenye mikono ambapo pia unaweza ukajaribu kwa namna nyingine ukachukua baada ya kukanda ukachukua kisu ukaukata ukiona una, una kama vi, vi nini tunasema vihewa mle ndani ujue kwamba unga wako upo upo sawa na kisha kuona kwamba umeukanda umekuwa sawa basi utachukua mafuta kiasi kidogo tu utayapakaza kwenye ile bakuli yako Alafu utaweka ule unga wako uweze kuumoka kwa takribani dakika kumi paka ishirini wala uumoke mara mbili yake kisha utofunika weza kwa taulo au unaweza ukatumia plastic wrap uh, baada ya nusu saa inaonekana hivyo kwamba umeumoka vizuri na kwenye kuumoka unga unaweza kachukua muda inategemeana na sehemu ambapo upo kama ni sehemu zenye baridi basi itachukua moto I mean, muda mwingi zaidi kuumoka kisha baada hapo uta, uta, utapakaza ma, ile unga kwa ile simu ambayo unafanya kazi na utachukua lile donge lako utaligawa madonge madogo madogo na kuligawa hili donge nitegemea na aina ya shape ambayo wewe unataka mahamri yako yawe kama unataka yale ya pembe nne au yale toke manne basi utatengeneza madonge madogo madogo au unategemea na ukubwa ule ambao wewe unauhitaji kama hivyo una ukisha kuchukua ile donge la kwanza utalisukuma kama chapati lakini usilisukume likawa jembamba sana ukilisukuma likawa jembamba basi maya, mahamri yako atakuwa ndani hayana chakula unasukuma kiasi au kutokana na vile wewe unavyopendelea alafu utaikata vipande vinne kutana na vile wewe unavyopenda ama unaweza kukata round kama ambavyo nitakuonyesheni hapo tegemeana na ile shape ambayo wewe ume, umepinda kutengeneza kwa siku hiyo kama inavyoonekana hapo kuna hayo ya round na kuna hiyo ya kutengeneza unaweza kutumia kikombe kukata hiyo shape ina namna hiyo uh, kisha baada ya kukata utaacha mahamri yako pembeni na utayafunika utaandaa mafuta utayachemsha ambapo ni utengeneza kwa moto wa wakadiri usiki moto mkali sana alafu utaanza kuchoma mahamri yako katika kuchoma mahamri usichome na moto mkali sana wala usichome na moto mdogo sana ukiweka mdogo sana yananyonya mafuta na ukiweka yanaingia mafuta ndani inaweka moto mkali sana yataingia rangi juu na ndani yatakuwa hayaja hivyo na pia yatababuka kwa unaweka moto wa kadiri na kisha baada hapo ukiona yameanza kuvimba basi unayageuza na tunafanya hivyo ili ku, 
kufanya ile shape ya mahamri yetu iendelee kubaki pale pale yani ilisumuke sana paka likapoteza ile shape yake utegeuza kama ya mikisho kuiva na upande mmoja na umeridhika na hiyo rangi yake Uh, utapika na upande mwingine kama unataka ingie brown zaidi utaligeuza tena liendele kuingia ile rangi ambayo unapenda alafu baada ya kusha kuiva ukiririka na zile na ile rangi basi utayatoa jikoni utayatoa kisha uta utafanya ile mengine yalobaki Ah, uh, utafanya ile yalobaki kama hivyo. cha kuzingatia ni moto tu usipike na moto mkali. Ah, kusha baada ya kuiva yote utayasevu, unaweza kaenjoy huko nyone chai. Ah, ila usisahau kushare na rafiki zako hii recipe na wenyewe wezi kufaidika na pia kama ni mgeni kwa channel yangu